ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರನಾಥ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೌಕಂಡಿ ಸ್ತೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರನಾಥ್ ಏರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಇಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸಾರನಾಥ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬರೋದು ಧಮೇಕಾ ಸ್ತೂಪ ಇದನ್ನು ಗುಪ್ತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಧರ್ಮ ರಾಜಿಕಾ ಸ್ತೂಪ ಅಂತ ಇದು ಅಶೋಕನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ತೂಪ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಚೌಕಂಡಿ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಚೌಕಂಡಿ ಸ್ತೂಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೂಪನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತಂತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಗಂಧ ಕುಟಿ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಸಾರನಾಥಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಏನು ಬಂತು ಆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೂಲ ಗಂಧ ಕುಟಿ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾರನಾಥಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಧಿ ಮರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೋಧ್ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಂಥ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವರು ಅಂಗಾರಿಕಾ ಧರ್ಮಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸಾರನಾಥ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರು ಚೌಕಂಡಿ ಸ್ತೂಪದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಚೌಸ ಮಿಡಿವಲ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಸ ವಾರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ಚೌಸ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಹುಮಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಬಾನ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಥಾಲ್ ಗುಜರಾತಿನ ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರಿಲ್ಲ ಇದಾದ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಜೂನ್ ಏಳರಂದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡೇನ ಜೂನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ವೀಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಲೇಗೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಎಂ ಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೀಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯಮೆನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ವಿಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ
ಅದೇ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಈ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದರೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ತಾವು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಕರೇನಾದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿಂತ ಕಲಿತಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ರೀಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಆನರ್ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾನರಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ನಿಶಾನ್ ಇಸ್ ಉದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಶಾನ್ ಉಜ್ ಇಸ್ ಉದ್ದೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಾಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಜಿ ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಕೋಯಿ ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಡುವಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೋವಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ಏನನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಕೋಯಿ ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ರಶಿಲಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಶಿಲಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಪಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಸಿಂಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಡ್ ಲಾಗಿಂಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವುಡ್ ಲಾಗಿಂಗಿಂದ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವರೇನು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಊಟ ಏನಿದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ಗಳು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಂಗೂರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ 
ಅದೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೂರು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪೆರಿಯಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡನೇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂರನೇದು ಶೆಂಡೂರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಈ ಮೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕ್ಕಾಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕಾಗೆ ಥ್ರೆಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಥ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸು ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕಗೆ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಪೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮಕಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ತಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೆಸ್ಸು ಸರ್ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಕೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಕೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂ
ತಾಂಕ ಮತ್ತು ಖಾದಿನ ನೋವು ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವಿನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಲಡಾಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಝಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬರ್ತವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಓಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೊಹಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಜೊಹಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹರ್ ಪೈನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಝಾಬು ಅಥವಾ ರೂಝಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳಾದವು ಇವು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಟು ಎರಡನೆಯದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಫಿಜಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಈ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳು ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟು ಇವಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟು ಈ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಝಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆಂಡರ್ನ ಇಂಟರ್ಪೋಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಡ್ ನೋಟೀಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ಬರೋದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂತಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ದು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ರೈಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎರರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎ ಎನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅನ್ನೋ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಅರುಣ
ಮೇಲೆ ಇವರು ಬಂಡವಾಳನ ಹೂಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಇಂದ ಲಾಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಓ ಪಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಅಂತ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಎನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನು ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ